ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെൻസസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മാഗി ബോണ്ടയാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം മക്കൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ ന്യൂഡിൽസ് ഇവിടെ വേവിച്ച് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ന്യൂഡിൽസ് ഉള്ള പാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ന്യൂഡിൽസ് ഉള്ള അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒന്നര ന്യൂഡിൽസ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കഷ്ണത ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു സവാള കുറച്ച് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മൈദയും ആണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഇത് മസാല മാഗി മസാല ഞാൻ ഇപ്പിയുടെ ന്യൂഡിൽസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ന്യൂഡിൽസോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മാഗിയിൽ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതേപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം ഇതേപോലെ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാനൊരു മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു പിഞ്ച് മുളക് പൊടിയും പിഞ്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂഡിൽസ് പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതൊന്നും ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ അഗ് മിക്സ്ചറിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ നൂഡിൽസിൽ പൊടിച്ച് വെച്ച നൂഡിൽസിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കും വേണം നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ ഇതെല്ലാം കരഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നെരീച്ചെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ നൂഡിൽസ് പോണ്ട അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ചൂടോർക്കെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ ഇട്ട് വന്നാൽ ന്യൂഡിൽസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കമൻസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വ